good afternoon and welcome to the seventh flight test of Starship. It is currently 4:03 p.m. Central Time. Jeudi 16 janvier 2025, le lanceur super lourd Starship de l'entreprise SpaceX d'Elon Musk se tient prêt au décollage. Elle doit décoller à 23h37, heure de Paris. Il s'agit du septième vol test de ce lanceur, mais en revanche, le premier de la nouvelle génération de deuxième étage. Cette fusée embarque 10 simulateurs de satellites Starlink. Ce lanceur est très particulier car il est conçu pour être entièrement réutilisable à terme. Pour cela, les ingénieurs de SpaceX ont fait le pari fou de récupérer les deux étages de la fusée, grâce à deux bras appelés Chopsticks, placés sur la tour de lancement d'environ 150 mètres de haut appelé Mekazilla. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la fusée la plus haute et puissante au monde, avec un premier étage de 71 mètres de haut et un deuxième étage de 52 mètres, le tout d'un diamètre de 9 mètres. L'exploit de rattraper un booster de cette manière a été testé et réussi lors du vol 5, comme le montre la rediffusion de cette extraordinaire manœuvre. Le vol d'aujourd'hui doit tenter de reproduire cela. Il y a beaucoup de risques en cas d'échec. Les installations au sol et le ou les pas de tir pourraient être fortement endommagés. À 30 secondes du décollage, le directeur de vol autorise le lancement. À 2 secondes du lancement, les 33 moteurs Raptor du booster Super et qui démarrent et la fusée décolle. All right, we're more than 30 seconds into flight. Telemetry showing 33 out of 33 engines as it's pitching down range. Vehicle supersonic. A une minute et Max-Q. 10 secondes après, il passe Max-Q, le moment où les forces aérodynamiques exercent le plus de contraintes sur Starship. As of right now, our manual checks and our manual commanding is looking go, go for a catch. Just trying to cut off. That is incredible news. Un peu plus de 2 minutes 30, la phase appelée « hot staging des jets ». Il s'agit de la séparation des deux étages en laissant allumer les trois Raptors centraux à 50% de leur puissance et en allumant les six moteurs Raptors du vaisseau avant de séparer les deux étages. Le booster réallume les dix autres moteurs centraux en se retournant pour effectuer le boost backburn, la poussée qui sert à ramener le booster vers la tour de lancement. Lors de ce boost backburn, l'un des 13 moteurs ne s'est pas rallumé. Into space. How's it going in Hawthorne, Jesse? Looks like we have 12 of those 13 engines uh, ignited. Uh, we're using the engines that actually gimbal. We so are go for booster return. An excellent call out there. We are go for booster Ship return. Avionics, power and telemetry nominal. Ensuite, la tour est déclarée go pour le rattrapage du booster qui va jouer avec l'atmosphère pour se diriger vers celle-ci. L'anneau servant à la séparation des deux étages est ensuite séparé du booster. Booster FTS is saved. Now with that, we're going to hand it back. How's it going over there, Dan and Kate? How are you doing, Kate? Seeing that in person? Um, <laughs> you know. Uh, Dan had to take that entire segment because I couldn't talk. That was there, incredible. There it is. We can see the booster coming back in now through the plume. At least it looks that way to us. Um, it's incredible that it basically returns. It looks like a speeding um, 
just like Ship this chamber pressure silver vulnerable. flare uh, coming back to the, the, once again, we are standing by for uh, 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 attempting to catch the booster at the tower. This yeah, will be the kilometer. second tower catch. Booster See it, 13 engines. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get down ready to, for that boom, Kate. Down to three engines. Booster ready for shutdown. out. Megazora has caught the booster. You heard it here, Vexilla has caught the booster. avoir déjà réfléchi aux améliorations à amener au futur vaisseau pour éviter un nouvel échec. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci d'avoir regardé cette